দেশে বিদেশে অবস্থানরত প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বন্ধুগণ আপনাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে আবারও একবার স্বাগতম এবং একই সাথে পবিত্র ঈদ মোবারক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা শুরুতেই আমি কিছু কথা বলছি সেগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন গত ক্লাসের ধারাবাহিকতায় আজু আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভার্বের সাথে বিভিন্ন নাউন প্রনাউন অ্যাডভার্ব আর্টিকল ইত্যাদি যুগ করে বিভিন্ন ধরনের বাক্য গঠন শিখব এবং বাস্তবে প্রয়োগ করব আরও শিখব ভদ্রতার সাথে বা ফোলাইটলি কিভাবে কথা বলতে হয় একই সাথে জানব বাক্যগুলো কিভাবে সহজেই না বোধকে বা নেগেটিভে রূপান্তরিত করতে হয় নতুন কিছু শিখার আগে চলুন গত ক্লাসের বিষয়বস্তুগুলো আবারও একটু কুইকলি রিভিউ করি বিশেষ করে ইংরেজিতে যারা খুবই দুর্বল তাদের জন্য ভালো হবে যে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আট নাম্বার পর্বটি দেখেননি সম্ভব হলে দেখে নিন কারণ আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু মূলত গত ক্লাসের উপর নির্ভর করছে গত ক্লাসে আমি শিক্ষার্থীদের জন্য মেক সেন্টেন্সের তৃতীয় বা শেষ কলামটি রেখেছিলাম টেস্ট ইউর সেলফ হিসেবে যেখানে আমার কোনো সাহায্য ছাড়াই আপনারা নিজে নিজে প্রথম কলামের ভার্ব এবং নিচের ন্যাউন তিনের সাহায্যে বিভিন্ন বাক্য গঠনের মাধ্যমে অনুশীলন করবেন এখন আপনারা আমার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন আমার উত্তরের সাথে আপনাদের অ্যান্সার মিলছে কি না তাহলে আমরা এখানে এ প্রতিটি ভার্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে নাউনটি দরকার সেটা আমরা আসলে এখানে নাউন থ্রি থেকে নেব যেভাবে আমরা নাউন টু থেকে নিয়েছিলাম মেক সেন্টেন্স টু এর জন্য এখন মেক সেন্টেন্স থ্রি এর জন্য আমাদেরকে চুজ করতে হবে নাউন থ্রিতে যেটা প্রযোজ্য হবে প্রতিটা ভার্বের উপর নির্ভর করে তাহলে আমরা বলতে পারি ডু দিয়ে যদি বলি আর কি যে ডু সাম কি হতে পারে প্র্যাকটিস এভাবে ইট সাম ফাস্তা মানে এই জায়গায় লিখতে হবে তারপরে খাম টু মাই হাউস হাউসটা নিতে পারি তিন নাম্বারে এভাবে গো টু স্কুল অথবা গো টু ওয়ার্কও বলা যেতে পারে রিড দিস আর্টিকল লার্ন জ্যাপানিজ লার্ন জ্যাপানিজ হয়তো একই সেন্টেন্সে ফ্রম বেঙ্গলিও বলতে পারেন টেক সাম স্লিপ একই সাথে যেভাবে আমরা রেস্ট শিখেছিলাম হয়তো টেক স্লিপ এটাও বলতে পারি মেক এ পিজ্জা বা মেক সাম পিজ্জা রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে এখানে যে অ্যাপ্লিকেশন আছে এটা এই বল দিয়ে শুরু হয়েছে সে কারণে আমাদেরকে আর্টিকল এম বসাতে হবে এ বললে হবে না তারপরে খুক সাম ভেজিটেবলস এখানে আপনি জিনিসগুলো এক নজরে দেখতে পারেন আপনারা যদি খাম টু স্কুল বা ওয়ার্ক অথবা গো টু মাই হাউস বা হিজ হাউস ইত্যাদি বলে থাকেন তাহলেও হবে আবার কুক সাম ফাস্তা বললেও ভুল হবে না তবে পিজ্জার সাথে কুক না বলাই ভালো ইট এর সাথে পিজ্জা বা ভেজিটেবলস বললেও হবে মেক ক্রিয়ার বিভিন্ন অর্থ আছে তন্মধ্যে তৈরি করা বা বানানো অন্যতম আমি আসলে এ নাউনগুলো আপনাদের পরীক্ষা করার জন্য এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে প্রতিটি ভার্বের সাথে একটা নাউন একবারই সঠিকভাবে বসিয়ে নিজেকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি জানি অনেকে হয়তো অনেক কনফিউজ হয়েছেন আবার ভুলও করেছেন আসলে কোনো কিছু পরিপূর্ণভাবে শেখার এটাই প্রথম এবং উত্তম ধাপ আমরা ভুল না করলে যেমন কোনো কিছু সহজে শিখতে পারি না ঠিক তেমনি ভুল থেকে কিছু শিখতে পারলে সে শেখার স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত হয় বন্ধুরা এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে আমরা গত দুটি ক্লাসে এ উপদেশমূলক বাক্যগুলো প্রয়োগ করেছি ভাই বোন ছেলে মেয়ে ছাত্র ছাত্রী বা বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে আপনি চাইলে এদের এবং অবশ্যই বড়দের এবং অপরিচিত জনদের সাথে কথা বলার সময় একটি বাক্যের শুরুতে অবশ্যই প্লিজ বলতে ভুলবেন না যেমন প্লিজ ডু দ্য ওয়ার্ক প্লিজ 
come here. Please eat some pasta. Please cook some vegetables. Itadi itadi. Kichu kichu khetre please er jaygay kindly bolleo hobe. Jemon kindly read this book. Mane amader ke je shojonno bhul, je manusher poti je respect ba shomman, eta dekhanor jonnoi ashole amra please ba kindly kotha gulo bole thaki. বন্ধুরা এখন আমরা শিখব এ বাক্যগুলোকে না বুঝোকে বা নেগেটিভে কিভাবে রূপান্তরিত করতে হয় আমরা যখন কাউকে কিছু করতে বলি তখন সরাসরি সাধারণত মূল ভার্ব বাক্যের শুরুতে নিয়ে আসি যেমন ডু দিস ওয়ার্ক যা আমরা গত ক্লাসেই শিখেছি এ বাক্যটাকেই না বুঝোকে করতে আমাকে সেন্টেন্সের শুরুতে ডু নট যুক্ত করতে হবে যার শর্ট ভার্সন বা সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ডোন্ট অতএব পুরো বাক্যটি গঠন করলে দাঁড়ায় ডু নট ডু দিস ওয়ার্ক অথবা ডোন্ট ডু দিস ওয়ার্ক অর্থাৎ এই কাজটি করো না বা করিও না এভাবে ডোন্ট ইট দিস ফুড এ খাবারটি খাবে না Don't come to my house. Don't go there. ठीक एक ही भावे हम लोग शॉप गुलो करते पड़े तार पुरे हाथों बोलते पड़े Don't make coffee. Don't cook rice for me. इत्ता दी इत्ता दी. ऐखने एक ठीक औथा बोले रखा भालो जे कोथा बढ़ता है एवं लेखा है. Don't air बेबोहार. शामो पोयोशी कुनो बोंधु बा छोटो देर साथे कोराई स्रेओ. বড়দের সাথে বা অপরিচিতদের সাথে কথা বলার সময় ডোন্ট না বলে ডু নট বললেই ভালো হবে এবং এখানেও বাক্যের শুরুতে প্লিজ বলতে হবে যেমন প্লিজ ডু নট ইট দিস ফুড প্লিজ ডু নট গো দেয়ার ইত্যাদি বন্ধুরা গত ক্লাসের মতো এখন আমরা আরও কিছু নতুন নতুন শব্দের সাহায্যে মজার মজার সেন্টেন্স তৈরি করব প্রথম কলামে ভার দ্বিতীয় কলামে নাউন এবং তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম কলামগুলো বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্য গঠনের জন্য রেখেছি মেক সেন্টেন্স ওয়ান আমি আগের মতোই বিস্তারিত আলোচনা করব আপনারা মেক সেন্টেন্স টু করবেন এগুলোর সাহায্যে তবে মেক সেন্টেন্স থ্রি কলামটা একটু চ্যালেঞ্জিং হবে তবে এখানেই আপনারা নিজে নিজে শিখতে পারবেন অনেক কিছু কারণ আমি নাউন থ্রি লাইনে এখানে কিছু রাখিনি আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো নাউন চুজ করে বসাবেন को समस्या हम स्क्रीनर नीचे कमेंट सेक्शने वाक्यगुल लिखु लज्जा पाना क्या भावे एट चिंता करबें ना कारण जरा लज्जा पाए को दिन किखते जेमन पर तेमी जीवन सफल होते बंधुरा शुरू करा जाने प्रथम वार्ड लिखे बीयू आई जार अर्थ हे क्या बा ক্রয় করা আমরা এখানে বলতে পারি মানে একটা বই কেনার কথা যে কাউকে হয়তো বলছি যে একটা বই কিনো কি বলতে পারি বাই আই বুক তার মানে হচ্ছে এখানে আর্টিকেল এই নিতে পারছি আমরা এখান থেকে ওকে এবং এটা এখানে আমরা জাস্ট লিখতে পারি যে বাই এ বুক দ্যাটস ইট অথবা বলতে পারি বাই দিস বুক দিস যুক্ত করতে পারি বা বাই দ্যাট বুক আমরা যদি একটা বইয়ের কথা বলি তাহলে আমরা অবশ্যই দিস বা দ্যাট বলতে পারি তবে যখনই আমরা অনেকগুলো বই বলব যে এই বইগুলো দিস মানে হচ্ছে এইগুলো আর দিস যেটা সেটা হচ্ছে এই মানে একটা তো এখন যদি আমরা বলি যে এই বইগুলো কেন তাহলে বাই দিস বুকস হয়ে যাবে তখন আমাদেরকে আবার বুকের সাথে একটা এস যুক্ত করতে হবে কারণ এটা আমরা জানি যে এটা বহুবচন হয়ে যাবে ফ্লুরল সেই জন্য আমাদেরকে এস যুক্ত করতে হবে এভাবে যদি আমি বলি যে বাই এ ফ্যান একটি কলম কিনো 
আবার যদি ওই কলমটা কিনো বাই দ্যাট ফ্যান আবার যদি বলি এই কলমগুলো কিনো তাহলে ওই একইভাবে বুকের মতো ওই যে বাই দিস ফ্যান্স আবার অপর দিকে আমরা হয়তো ওই বইগুলো বলতে পারি তখন যে দিস থেকে যেমন দ্যাট হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে দিস থেকে দোজ হয়ে যাবে তখন বলতে হবে যে বাই দোজ বুকস মানে ওই বইগুলো কিনো আমরা কিন্তু এগুলো আসলে শিখেছি হয়তো আমাদের মনে নেই অনেকের অনেকের মানে অনুশীলন না হওয়ার কারণে একটু জড়তা সে কারণে আমাদেরকে এগুলো অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে যেটা আমি সবসময় বলি অনেক অনুশীলন করতে হবে আবার এটাকে আরও মজারভাবে বলতে পারি যে যে আমার জন্য একটা বই কিনো আমরা জানি যে আমি যদি বলি যে বাই এ বুক ফোর মি ফো মানে হচ্ছে জন্য এবং আমরা শিখেছি গত ক্লাসে যে মি মানে আমাকে এখানে যে আমাকে আবার মাই মানে হচ্ছে আমার কিন্তু আমরা যখন একটা প্রিপোজিশনের সাথে এই প্রণাউনগুলো যুক্ত করব যে মানে মি আই থেকে যে মি হয় তারপর ইউ থেকে ইউ হয় তারপর হি থেকে হিম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু যে বাই এ বুক ফ মাই বললে হবে না কারণ মাই আমার এটা যে আমরা বলি যে দিস ইজ মাই বুক দ্যাটস মাই ফ্যান সেক্ষেত্রে আমার হচ্ছে কিন্তু যখনই আমরা একটা প্রিপোজিশনের সাথে বলবো যেমন আমার জন্য যদি আমি বলি ফ মানে হচ্ছে জন্য আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে যাকে উদ্দেশ্য করে আমরা একটা প্রিপোজিশন ব্যবহার করি ঠিক তার পূর্বেই একটা প্রিপোজিশন বসে সাধারণত তো এখন যখন আমি বলবো যে আমার জন্য তখন কিন্তু ফর মাই বললে হবে না আমাকে বলতে হবে ফর মি তখন ওই মি অর্থটা আসলে আমরা বাংলাতে হয়ে যায় আমারের মতো কিন্তু ইংরেজিতে কিন্তু তারা ঠিকই বুঝে নিচ্ছে যে এটা ফ মি যে আমরা এই জন্যই যে বাংলা ভাষাটা আসলে অনেক কঠিন যে আমরা সবাই জানি যে এটার আসলে অনেক ধরনের এক্সপ্রেশন হয় যে কারণে আসলে যখন একজন মানুষ বাংলা শিখে তখন সে বুঝতে পারে যে এটা কত কঠিন আমরা যারা ইংরেজি শিখি সেটা হয়তো কম্পারেটিভলি একটু সহজ আমার কাছে মনে হয় আর কি যেটা অনেকেই মানে লর অফ পিপুল এগ্রিড অনেকেই আসলে একমত হয়েছে আর কি বিভিন্ন সময় যাই হোক আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বাই এ বুক ফ মি যেমন আমি বলতে পারি আবার কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে বলতে পারি যে ফো মি না বলে আমি সরাসরি প্রিপোজিশনটাকে না বসিও কিন্তু আমি হয়তো বলতে পারি যে আমি এটা লিখছি যে বাই মি এ বুক এটাও কিন্তু খুব মানে বাস্তব জীবনে ব্যবহৃত হয় আর কি তো বাই মি এ বুক মানে এখানে ওই জন্মটা এখানে বাই মি এর মধ্যেই নিহিত তো হয়ে যাবে কি আমার জন্য একটি বই কিনো বা আপনি হয়তো বলতে পারেন যে তার জন্য একটি বই কিনো সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাকে ওই যে হিজ বললে হবে না বলতে হবে কি যে কি বলেন তো বন্ধুরা একবার তার মানে মি যেখানে হয় সেখানে আমাকে ন্যাচারালি হিম বলতে হবে তার ক্ষেত্রে আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে হার আমরা শিখেছি গত ক্লাসে যে মেয়েদের ক্ষেত্রে আসলে সব জায়গাতে এগুলো হার হার হবে যেমন ছেলেদের ক্ষেত্রে হিম থেকে হিজ আমরা জানি তারপরে বহু বচনের ক্ষেত্রে দেম থেকে দেয়ার ওকে ঠিক একইভাবে আমরা হয়তো বলতে পারি যে বাই হার বুক তার জন্য একটি বই কিনো বা বাই হিম এ বুক তার জন্য একটি বই কিনো ছেলের ক্ষেত্রে ওকে বন্ধুরা তারপর এখানে আমরা বলতে পারি যে স্যাল এখানে একটা উচ্চারণগত সমস্যা অনেকের অনেকে যে নাউন যে স্যাইল যে এস আই এল ই এটার সাথে কনফিউজ হয়ে যায় তো এখানে আমাকে বুঝতে হবে যে এস ই ডাবল এল আমাকে বলতে হবে স্যাল স্যাল মানে হচ্ছে বিক্রি বা বিক্রয় করা এখন আমি হয়তো বলতে পারি যে একটি গাড়ি বিক্রয়ের কথা বলতে পারি যে স্যাল একা একটি গাড়ি বিক্রয় করো অথবা বলতে পারি যে স্যাল ডিস খা এই গাড়িটি বিক্রয় করো এখন যদি আবার আমরা যদি বলি অনেকগুলো গাড়ি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বলতে হবে যে স্যাল ডিস খার্স এবং খারের সাথে এস যুক্ত হবে আমি হয়তো এটা লিখছি ডিস খার্স যদি ওই গাড়িগুলো বলি তাহলে কি বলতে হবে স্যাল দোস খার্স ওকে তারপর বলতে পারি আসার ক্ষেত্রে খাম দিয়ে আমরা গত ক্লাসেও কিছু শিখেছিলাম তারপর আজকে একটু ভিন্ন জিনিস শিখবো এখানে আমরা যখন কোনো যান দিয়ে কোথাও যাই তখন এটার সাথে হয় প্রিপোজিশন বাই যেমন আমরা এখানে আমি কিছু লিখেছি যেমন গোর সাথে যদি দেখেন যে গো খার লিখেছি তার মানে হচ্ছে কি যে কার গাড়ি দিয়ে যাও গো বাই খা ওকে আমি এটা লিখি তারপর আমি খামে আসছি আবার গো বাই খা মানে কার গাড়ি দিয়ে যাও বা কার যুগে যাও এটা হয়তো খামের সাথে আমরা বলতে পারি যে খাম বাই খার 
কিন্তু এখানে আমি ফুট লিখেছি এটা দিয়ে একটা ইয়ে দিতে হবে যে আমরা ফুট মানে হচ্ছে জানি আমরা হয়তো শিখেছি স্কুল জীবনে যে পায়ের পাতা তো এখানে আসলে আমরা যখন পায়ে হেঁটে আসি বা যাই তখন আমাদেরকে ফুট ব্যবহার করতে হয় এবং তার সাথেও একটা প্রিপোজিশন যুক্ত করতে হয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রিপোজিশন আসলে শব্দের অর্থকে পূর্ণাঙ্গ করে প্রিপোজিশন ছাড়া আমাদের বাংলা ব্যাকরণে আমাদের এ জাতীয় অনেক যে প্রকৃতি প্রত্যয় সমাজ কারক বিভক্তি যে গ্রামাচিকের যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো যদি আমরা সঠিক জায়গায় ব্যবহার না করি তখন কিন্তু আমরাও সুন্দর অর্থ পাই না ঠিক একইভাবে ইংরেজিতেও যদি আমরা এই প্রিপোজিশনগুলো সঠিক জায়গায় সঠিকভাবে ব্যবহার না করি তাহলেও কিন্তু এগুলো কোনো সুন্দর বা সঠিক অর্থ বহন করবে না তো আমাকে এখানে বলতে হবে কি যে খামফুট সরাসরি বলা যাবে না আমাকে একটা প্রিপোজিশনের সাহায্য নিতে হবে ওকে যেটা হচ্ছে অন আমি হয়তো এখানে লিখিনি আমি এখানে যুক্ত করিনি এখন অন তাহলে কি হবে যে পায়ে হেঁটে আসো খাম অন ফুট ইট এখানে খাম বাই ফুট বললে আসলে হবে না বা খাম অন খাড় বললে হবে না আমাকে মনে রাখতে হবে যে যখন কোন যন্ত্র চালিত কোন জিনিস দিয়ে যেটা আমরা ভেহিকল বলি মানে পরিবহন সেগুলো দিয়ে যখন আসা বা যাওয়া হয় তখন আমাদেরকে প্রিপোজিশন বাই ব্যবহার করতে হবে এবং পায়ে হেঁটে যখন আসি তার মানে পায়ের উপর ভর করে তো উপরে মানে হচ্ছে অন আমরা জানি অনের অনেক ব্যবহার আছে আমরা ডে বাই ডে এগুলো বাই অন ইন অ্যাট সবগুলো আমরা বিস্তারিতভাবে শিখবো আমি যদি শুধু প্রিপোজিশন নিয়ে গিয়ে আলোচনা করি তাহলে ইউ উইল গেট লস্ট আপনারা হারিয়ে যাবেন বুঝতে পারবেন না সে কারণে আমাকে প্রিপোজিশন প্রতিদিন বাক্য গঠনের মাধ্যমে ব্যবহার করে জানতে হবে শিখতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে এবং এগুলোকে সম্ভব হলে লিখতে হবে এখানে বলতে পারি যে গো অন ফুড ওকে পায়ে হেঁটে যাও তারপর পরবর্তীটা যেটা গ্যাট গ্যাট মানে আমরা জানি পাওয়া এই গ্যাটের আসলে অনেক অর্থ আছে যখন আমরা বিভিন্ন আসলে সাবজেক্ট দিয়ে আমরা শিখবো আগামী ক্লাস থেকে হয়তো আমরা শুরু করব তখন আমরা ওই পাওয়া অর্থটা আরও ভালোভাবে বুঝবো যখন আমরা একজনকে কিছু করতে বলি তখন আমরা আসলে এটা একটু অন্যভাবে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে যেহেতু আমি মাত্র বলেছি যে গ্যাটের আসলে অনেক অর্থ তো আমি যখন বলি যে গ্যাট সাম রেস্ট হয়তো এটা বলতে পারি যে গ্যাট সাম রেস্ট যেভাবে আমরা শিখেছিলাম গত ক্লাসে যে ঠেক সাম রেস্ট ঠিক একইভাবে গ্যাট সাম রেস্ট আসলে অর্থ কিন্তু একই যে একটু বিশ্রাম নাও বা গ্যাট রেস্ট এটাও হয়তো অনেক ক্ষেত্রে অনেকে বলে ফেলে সামটা আসলে খুব প্রযোজ্য বা আপনি ইচ্ছা করলে এখানে আমি ইনাফ বসিয়েছি একটি নতুন ওয়ার্ড যেটা আমরা অনেকেই হয়তো জানি এটার উচ্চারণটা আমাকে সঠিকভাবে বলতে হবে এটা আসলে এনাফ না অনেকে আমরা এনাফ বলি এটার উচ্চারণটা অনেকটা ইয়ের মতো হবে ইনাফ যেটা পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট পরিমাণ আমি হয়তো এখানে সামের জায়গায় গ্যাট ইনাফ রেস্ট আপনি হয়তো ঠিক মতো রেস্ট নিচ্ছেন না বিশ্রাম নিচ্ছেন না হয়তো আপনার পরিবারে কেউ বললো যে গ্যাট ইনাফ রেস্ট মানে যথেষ্ট পরিমাণ বিশ্রাম নাও এটা ঠেক দিয়েও কিন্তু আপনি বলতে পারবেন ওকে তারপর এখানে রিসিভ রিসিভ অনেকটা গ্যাটের মতোই তবে রিসিভের বিভিন্ন অর্থ হয় আমরা শিখব ডে বাই ডে তবে আজকে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি রিসিভ মানে হচ্ছে কোনো কিছু গ্রহণ করা যখন আমরা ফিজিক্যালি শারীরিকভাবে কারো কাছ থেকে বা কোনো কিছু থেকে আমরা কিছু রিসিভ করি যেটা আমরা সবসময় বলে ফেলি আসলে গ্রহণ করি তখন আমরা এটাকে এই ক্ষেত্রে ইংরেজিতে আমাদেরকে রিসিভ বলতে হবে হয়তো আমি বলতে পারি যে রিসিভ দিস লেটার এই লেটারটি গ্রহণ করো ওকে হয়তো একই সাথে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে রিসিভ দিস লেটার ফ্রম দ্য ম্যাল বক্স এখানে আপনি ফ্রমটা যুক্ত করতে পারেন যে ম্যাল বক্স থেকে চিঠিটি নাও বা গ্রহণ করো আপনি হয়তো এটা বলতে পারেন যে গো টু দ্য পোস্ট অফিস অ্যান্ড রিসিভ দিস লেটার বা এখানে আপনি হয়তো নতুন একটা ভার্ব ইউজ করতে পারেন যে কালেক্ট দ্যাট লেটার আসলে এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে যে আপনি কোন সিকোয়েন্সে কি অর্থ বোঝাতে চাচ্ছেন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে সেভাবে আপনাকে আসলে বিভিন্ন ওয়ার্ড আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে প্রয়োগ করতে হবে ওকে বা রিসিভ দ্যাট লেটার বলতে পারেন বা রিসিভ দ্য লেটার ফ্রম হিম এই যে আমি হিম লিখেছি প্রোনাউন বা ফ্রম হার তারপর ঠেক দিয়ে বলতে পারেন হয়তো যে ঠেক সাম টিস্যুজ যখন সাম বলি তখন আসলে এল যুক্ত করাই ভালো কারণ এটা আসলে মানে একের অধিক টিস্যুর কথা বলছি যে টিস্যু ফাইপার আমরা ইউজ করি আর সেক্ষেত্রে আমাকে বুঝতে হবে অনেক সময় আসলে ঠেক সাম টিস্যু এস যুক্ত না করলেও হবে কারণ এটা এমন একটা 
শব্দ যেটা আসলে কাউন্টেবল বা নন কাউন্টেবল যে গণনা করা যায় বা করা যায় না দুই ক্ষেত্রে আসলে প্রযোজ্য ইংরেজি ভাষী দেশের লোকজন আসলে দুই ভাবেই ব্যবহার করে আপনারও করতে পারেন তারপরে এখানে আমরা মেক আমরা জানি যে মেক মানে তৈরি করা বানানো আমরা শিখেছি পূর্ববর্তী ক্লাসে বা আজকের আলোচনায় আবার মেক মানে কোনো কিছু যদি আমরা টাকা পয়সার ক্ষেত্রে বলি যে মেক মানি যে টাকা পয়সা আসলে বানাও এটা আমরা বাংলা হতে ভাই বলি না মানে টাকা উপার্জন করো বা টাকা রোজগার করো এখানে আসলে অনেকটা আর্নিং এর মতো হয়ে যায় ওকে তাহলে মেক সাম মানি এটা যেমন বলতে পারেন বা অনেক কিছুই বলা যাবে এখানে আমরা শিখবো তারপরে হয়তো বলতে পারেন ব্রিং ফ্যান ব্রিং মানে আনা বা আনয়ন করা যেটা আমরা শিখেছি ওকে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে ব্রিং এ ফ্যান ওকে আবার আপনি যদি এখানে যেটা শিখেছিলাম যে বাই মি এ বুক ঠিক একইভাবে হয়তো এখানেও বলতে পারেন যে ব্রিং মি এ ফ্যান তখন কি দাঁড়াবে যে ব্রিং এ ফ্যান ফর মি না বলে ব্রিং মি এ ফ্যান বললেও কিন্তু আমার জন্য একটি কলম আনো এটা হয়ে যাচ্ছে আবার হয়তো সহজ ভাষায় বলতে পারি যে ব্রিং দিস ফ্যান এই কলমটি আনো ব্রিং দ্যাট ফ্যান বা শুধু ব্রিং ইটও বলতে পারেন যে এটা আনো যেটা আমি এখানে ইট লিখেছি ইট মানে ইহা অনেক ক্ষেত্রে ইট এবং দিস দুইটার অর্থ প্রায় একই এক্সপ্রেশনে ওকে ঠিক একইভাবে আমরা গিফ দিয়ে বলতে পারি যে গিফ মানে দেওয়া আমরা জানি যে গিফ ওয়াটা আমি বলতে পারি যে গিফ সাম ওয়াটা ওকে আবার হয়তো বলতে পারি যে গিভ মি সাম ওঠা দেখুন আমরা কিন্তু সরাসরি একটা ভার্বের পরপরই প্রণায়ন যে মি বা হিম বা হর এগুলো বসিয়ে কিন্তু আমরা সুন্দর সুন্দর বাক্য গঠন করতে পারতেছি ওকে যে গিভ মি সাম ওঠা অথবা জাস্ট গিভ সাম ওঠা গিভ সাম ওঠা টু মি বললে হবে আমাকে কিছু পানি দাও এভাবে আসলে খুব বেশি মানে বলা হয় না তারপরে কিন্তু বাক্য সঠিক হবে তাহলে বন্ধুরা আমি এই কাম দিয়ে আরও কয়েকটি বাক্য বলতে চাচ্ছি এখানে আপনাদের অনুশীলনের সুবিধার্থে যে আপনি যেমন কাম অন ফুড আমরা বলেছি কাম বাই ট্রেন বলতে পারেন বা কাম বাই ট্রেন ফ্রম দেয়ার সেখান থেকে ট্রেনে করে আসো ওকে হয়তো এখানে লিখলাম যে কাম দেখুন একটা বাক্যকে আমরা কত বড় করতে পারছি এখানে যে কাম ফ্রম দেয়ার বাই ট্রেন কত সুন্দর আপনি হয়তো সময়যোগ করতে পারেন দেখুন একটা বাক্যকে আমরা কত বড় করতে পারছি এখানে যে খাম ফ্রম দেয়ার বাই ট্রেন অ্যাট নাইন পি এম তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে যে নয়টার সময় মানে রাত নয়টার সময় ট্রেনে করে সেখান থেকে আসো আপনি ইচ্ছে করলে এই অ্যাট নাইন পি এমটাকে বাক্যে শুরুতে বলতে পারেন যে অ্যাট নাইন পি এম খাম ফ্রম দেয়ার বাই ট্রেন অথবা খাম বলার পরেও কিন্তু বলতে পারেন যে খাম অ্যাট নাইন পি এম ফ্রম দেয়ার বাই ট্রেন অনেকে আসলে ভয় পেয়ে যায় এখানে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই খুব সাধারণভাবে নিন যে অ্যাট নাইন পি এমটাকে আপনি বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে আপনি বাক্যটাকে গঠন করতে পারেন এই জায়গায় আমাদের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশি হোক বা অন্য অন্য যে কোনো দেশই হোক আমি দেখেছি যে তারা খুব চিন্তা করে এগুলো কোথায় হবে মানে তারা খুব ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগে ভয় ভীতির কারণ হয় তারা এগুলো হওয়ার কিছুই নেই জাস্ট ঠেক দেন ভেরি ইজি কোনো সমস্যা হবে না সহজভাবে নিন আপনারা এগুলো সব বুঝে যাবেন ডে বাই ডে শুধু প্র্যাকটিস করে যান তারপরে আবার যেমন ব্রিংটা দিয়েও আপনি এখানে বলতে পারেন এই ওয়াটার মতোই যে ব্রিং মি সাম ওয়াটার আমার জন্য কিছু পানি আনো ওকে তো এভাবে বন্ধুরা আমি চাই যে আপনারা যে মেক সেন্টেন্স টু কলামটি বানিয়েছি গত ক্লাসের মতো আপনারা নিজে নিজে চেষ্টা করুন যদিও আমি কিছু ক্লু দিয়েছিলাম আজকে আমি আবার একটু কুইকলি দিই তবে মেক সেন্টেন্স থ্রিটা টেস্ট ইউর সেলফ হিসেবে থাকবে আপনাদের জন্য ফর রেস্ট অফ দ্য উইক পুরো সপ্তাহের জন্য তো আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে মেক সেন্টেন্স টু কলামে যে যখন বাই দিয়ে বলবেন এখানে আমরা জানি যে আমরা নাউন টু লিখেছি এখান থেকে আসবে সবগুলো ওকে আবারও বলছি বন্ধুরা যারা নতুন তারা গত ক্লাসটি দেখে নিন না দেখলে আপনাদের আসলে আজকে বুঝতে খুবই কষ্ট হবে এবং অনেক কনফিউজ হবেন এবং ভাষার প্রতি আপনাদের যে একটা ইন্টারেস্ট বা আগ্রহ সেটা হারিয়ে ফেলতে পারেন যেটা আমি চাই না আমি সম্প্রতি দেখেছি অনেক বন্ধু আমাকে অনেক ধরনের মেসেজ দিয়েছেন যা আমাকে ইন্ডিকেট করে যে আপনারা হয়তো অনেক পর্ব দেখেননি না দেখার কারণে আপনাদের মধ্যে এই প্রশ্নগুলো আসছে তো একটা পর্ব দেখলে আপনি আসলে শিখতে পারবেন না 
আপনার নিজের বেনিফিটের জন্য আমি বলছি যে আপনি যদি সত্যি সত্যি চান ইংরেজি ভাষা শিখতে আপনাকে সবগুলো পর্ব শুরু থেকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে এবং বুঝতে হবে তখন দেখা যাবে যে অনেক প্রশ্নই আপনার মাথায় আর আসবে না আমাকে করার জন্য হয়তো অন্য কিছু আসবে এগুলোর বাহিরে কিন্তু যেগুলো অনেকে করছেন এগুলো হয়তো করবেন না এই আর কি তো যাই হোক গোয়িং ব্যাক টু দ্য টপিক যেটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে বাই দিয়ে আপনি কি কি কিনতে পারেন হয়তো টিভি কিনতে পারেন এটা দিয়ে অনেকগুলো বাক্য করুন বিভিন্ন প্রণায়ম ব্যবহার করে অ্যাডভার্ক করে যদি আর্টিকেল দরকার হয় প্রিপোজিশন দরকার হয় যেখানে এগুলো সবগুলো করুন তারপরে সেল দিয়ে এখানেও কিন্তু টিভি যুগ করতে পারেন তবে যেহেতু আমরা টিভি বাইতে আমরা ইতিমধ্যেই যদি আপনি করে থাকেন আর কি তাহলে আপনি হয়তো এখানে হাউসটা করতে পারেন যে হাউসটা লিখেছি এখানে হ্যাঁ তারপরে খাম দিয়ে হয়তো আপনি এখানে আমার বলার অপেক্ষা রাখেন আপনি জানেন কি ইউজ করতে হবে দেখুন প্রিপোজিশনের সাহায্যে তারপরে গো দিয়ে আপনি আরেকটা করতে পারেন আমি এখানে আরও একটা জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছি যে আপনি চাইলে গো দিয়ে আমি একটু হেল্প করে নিই এখানে যে গো উইথ মানে হচ্ছে সাথে কারোর সাথে যখন কোনো কিছু করা হয় তখন আমরা সাধারণত উইথরা ব্যবহার করি এই যে উইথ প্রিপোজিশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি হয়তো বলতে পারেন যে খাম উইথ মে তার মানে কি হচ্ছে আমার সাথে আসো ঠিক একইভাবে গো উইথ এখানে সামন আপনি ইউজ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওকে তো এই ক্লুটা দিলাম আপনারা চেষ্টা করবেন ওকে তারপর গেট গেট দিয়ে হয়তো কি বলতে পারেন যে এখানে স্লিপ ব্যবহার করতে পারেন ওকে তারপর রিসিপ দিয়ে কি বলতে পারেন হয়তো এখানে আমি বক্স মানে বাক্স আমরা জানি এটা ইউজ করতে পারেন এটা দিয়ে বিভিন্ন অবশ্যই এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে ভুলবেন না কারণ এগুলো যদি ব্যবহার না করেন তাহলে কিন্তু আপনার যেই ভ্যারাইটি যে বৈচিত্র্য আসবে না কিন্তু আপনার শেখার মধ্যে ব্যবহারের মধ্যে সে কারণে এগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে ভুলবেন না সম্ভব হলে লিখবেন তাহলে কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি আপনার জিনিসগুলো মাথায় ঢুকবে এবং আপনার মানে স্থায়ী হয়ে যাবে আর কি আর বিষয়গুলো তারপর টেক দিয়ে এখানে বলতে পারেন যে হলিডাইজ আমরা টেক জানি যে অনেক অর্থ বহন করে আমরা যখন হলিডেই বা কোনো মানে ছুটি নেই তখনও কিন্তু টেক হলিডেইস বলতে পারি বা ঠেকে ব্রেকও বলতে পারেন যে আপনি হয়তো কাজ করছেন দীর্ঘ সময় ধরে ঠেকে ব্রেক ফর ফাইভ মিনিটস পাঁচ মিনিটের জন্য একটা ব্রেক নাও তারপর মেক দিয়ে হয়তো বলতে পারেন এটার অনেক অর্থ আমরা জানি যে মেক ফান ওকে মজা করো মেক সাম ফান এটা দিয়ে কিছু করতে পারেন ব্রিং দিয়ে আরও কিছু করা যায় এখানে আমরা ওয়াচের অনেক অর্থ আছে এখানে আমরা ওয়াচ ঘুরি হিসেবেই নিলাম এটা দিয়ে কিছু বানান ওকে প্র্যাকটিস করুন গিভ আছে গিফ দিয়ে কি বলতে পারেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানি এটা দিয়ে করতে পারেন অনেক কিছু তো এভাবে বন্ধুরা দ্বিতীয় কলামটি আপনারা পূরণ করুন অবশ্যই স্ক্রিনে তো আর করতে পারবেন না আপনাদেরকে হয়তো লিখতে হবে বা বলতে হবে তারপর আমি চাই যে তৃতীয় যে কলামটি সেটার জন্য আমি আসলে তেমন কোনো ক্লু দিইনি তবে ভার্বগুলো এগুলোই থাকবে ওকে প্রনাউন এগুলোই থাকবে এখানে যেগুলো আছে অ্যাডভার্ব এগুলো এগুলো থেকে ইউজ করুন শুধু নাউনটা আমি দেই না আমি চাই না যে আপনারা নাউন টু বা ওয়ান থেকে নিয়ে এগুলো করেন অবশ্যই নাউন থ্রি আপনারা নিজে নিজে চিন্তা করুন যে কোন নাউনগুলো এই ভার্বগুলোর সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে একই সাথে আমি চাই যে গত ক্লাসে যে ভার্বগুলো ব্যবহার করেছি এভাবে আরও যে সহজ যে ভার্বগুলো আছে আপনারা এগুলো ব্যবহার করুন সহজ ভার্বের মধ্যে আমি যেটা স্মরণ করতে পারছি যেমন ড্রিঙ্ক ওক ওয়াচ রান এই যে জাতীয় ভার্বগুলো এগুলো কিন্তু খুব সাধারণ মূল ভার্ব এগুলো দিয়েও বিভিন্ন ধরনের বাক্য কিন্তু এখানে গঠন করতে পারেন যেখানে দরকার সময় উল্লেখ করুন আমি কোনো এক ক্লাসে ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য আফটারনুন ইন দ্য ইভনিং অ্যাট নাইট এগুলো বলেছিলাম এই সময়গুলো যুক্ত করুন যাই অতীতে আপনারা দেখেছেন আমার এই চ্যানেলের মাধ্যমে বা এই বিভিন্ন পর্বের মাধ্যমে আমি চাই যে এগুলোকে ভুলতে হবে না এগুলোকে বারবার আপনাকে সামনে আনতে হবে বিভিন্নভাবে এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং আমি খুব আনন্দিত আই এম গ্ল্যাড টু শেয়ার দিস জয় যে মানে আনন্দটা আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি যে অনেকে আমাকে বিভিন্নভাবে ফেসবুকে মেসেজ পাঠিয়েছেন যে তারা ইতিমধ্যেই কথা বলা শুরু করে দিয়েছেন এবং তারা কোনো দিন ভাবেননি যে তারা কোনো দিন কথা বলতে পারবেন বা ইংরেজি শিখতে পারবেন তো এটা আসলে আমার জন্য যেমন এক ধরনের মোটিভেশন 
এনকারেজমেন্ট বা অনুপ্রেরণা যাই বলেন আপনাদের জন্য যারা শিখছেন কারণ তারা যদি এই কমেন্টগুলো করে যে একসময় তারা জানতো না এখন জানে তো আপনাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আমি চাই যে হোক কারণ আমি আমার সকল ভিউয়ার বা দর্শক বা বন্ধু যাই বলি সবাইকে আমি সমানভাবে ভালোবাসি আমি চাই সবাই উপকৃত হন এভাবে ওকে বন্ধুরা আশা করছি এই টেস্ট ইউ সেলগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে করবেন ওকে ধন্যবাদ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি ক্লিপটি ভালো লাগলে বরাবরের মতো লাইক বাটনে প্রেস করুন এবং বন্ধুদের সাথে ফেসবুক টুইটার লিঙ্কড ইন ইমেল বা যে যে মাধ্যম ইউজ করেন শেয়ার করুন এবং কোনো কিছু জানতে চাইলে বা কোনো বিষয়ে ক্লারিফাই করতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলের নিচে যে মন্তব্য সেকশন আছে সেখানে কমেন্ট করুন এই ঈদ সবার জীবনে আবারও বয়ে আনুক সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শীঘ্রই আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ